হ্যালো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো অর্গানিক এর আজকের ক্লাসে আমরা নামকরণ নিয়ে আবার আলোচনা করব লাস্ট ক্লাসে আমরা অ্যালকেনের একটি নামকরণ দেখিয়েছিলাম তো সেই ধারাবাহিকতায় আজকে আমরা আরো একটি অ্যালকেনের নামকরণ করব তোমরা এর আগের লেকচারটি একটু ভালোভাবে মনোযোগ দিয়ে প্রথম থেকে দেখবে যে প্রথম সিস্টেমগুলো কি ছিল তো সেই ভাবেই আমরা এই পরবর্তী নামকরণের ধাপগুলো চালিয়ে যাব আচ্ছা এই হচ্ছে একটা নামকরণের উদাহরণ তোমাদের কোশ্চেন থাকতে পারে এরকম একটা যৌগ তুলে দিয়ে তোমাদের জিজ্ঞেস করতে পারে যে এই যৌগটির তোমার আই ইউ পি এস সি আইউ প্যাক সিস্টেমে এটার নাম কি আমরা যে নামকরণটি করছি যে সিস্টেমে এটা আই ইউ পি এস সি অর্থাৎ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ পিওর অ্যান্ড অ্যাপ্লায়েড কেমিস্ট্রি এই সংস্থার এটা এটি একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা কেমিস্ট্রি এই সংস্থাটির নিয়ম অনুসারে আমরা এই নামকরণ করছি যেটি সারা বিশ্বে স্বীকৃত আচ্ছা এখন এভাবে যদি কোনো একটি যোগ দেওয়া থাকে দেখেই আমাদের একটু ভয় লেগে যেতে পারে ওরে বাবা এটা 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 না জানি কি মানে ভয়ঙ্কর একটা নাম হতে পারে না সেরকম চিন্তা করার কোনো কিছু নেই এরকম কোনো যোগ দেখলে এটিকে প্রথমে খুব ঠান্ডা মাথায় কুল ব্রেনে এটাকে আস্তে আস্তে ভাঙতে হবে ভেঙে ভেঙে এটার টোটাল স্ট্রাকচারটা আমাদের বসাতে হবে দেন আমরা আগের নিয়ম অনুসারে সেই নিয়মগুলো অ্যাপ্লাই করতে থাকবো আশা করি এগুলা মোটামুটি প্র্যাকটিস করলে তোমাদের আয়ত্তে চলে আসবে আচ্ছা প্রথমে আমি এই কার্বনটার কথা চিন্তা করি এই কার্বনের সাথে এখানে ব্র্যাকেটে সি এইচ থ্রি টু এটা তারা বোঝাচ্ছে এই কার্বনের সাথে দুটো সি এইচ থ্রি মূল যুক্ত আছে এটাকে আমরা যদি একটু ভেঙে লিখি এই হচ্ছে কার্বনটা লিখলাম এই কার্বনের সাথে একটা সি এইচ থ্রি আর একটা সি এইচ থ্রি আমরা লিখলাম আচ্ছা এরপর কি আছে এই কার্বনের সাথে একটা হাইড্রোজেন যুক্ত আছে আর একটা হাত দিয়ে এই কার্বনটা যুক্ত আছে এই কার্বনের সাথে কি আছে এই কার্বনের সাথে আবার সি টু এইচ ফাইভ অর্থাৎ এটার সাথে সি টু এইচ ফাইভ অর্থাৎ সি এইচ আচ্ছা সি টু এইচ ফাইভ আমি লিখে দিই সি টু এইচ ফাইভ আমাদের যখন প্রয়োজন হবে এটাকে আমরা ভেঙে ফেলব এর সাথে একটা হাইড্রোজেন এরপর একটা বন এই কার্বনের সাথে কোনো কিছুই নেই লিখে দিলাম সি এইচ টু এই কার্বনের সাথে আবার একটা সি টু এইচ ফাইভ অর্থাৎ এই কার্বনের সাথে লিখে দিলাম সি টু এইচ ফাইভ সাথে একটা হাইড্রোজেন এই কার্বনের সাথে আবার তিনটা সি এইচ থ্রি অর্থাৎ এই একটা সি এইচ থ্রি এই একটা সি এইচ থ্রি এই আর একটা সি এইচ থ্রি এই হচ্ছে আমাদের মূল স্ট্রাকচার এখন যেখানে সি টু এইচ ফাইভ গুলো রয়েছে আমরা সেগুলোকে একটু ভেঙে ফেলি আমাদের সুবিধার জন্য কারণ যদি সেখান থেকে আবার একটা বড় চেইন পাওয়া যায় সি এইচ টু সি এইচ থ্রি আবার এটাকে যদি আমরা ভেঙে ফেলি কি আসবে সি এইচ টু সি এইচ থ্রি তো এই হচ্ছে আমাদের মূল যৌগুটি এখন এই মূল যৌগুটির আমাদের টোটাল কার্বন সংখ্যা হিসাব করে সবচেয়ে বড় উই হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দ্য লংগেস্ট চেইন ইন কম্পাউন্ড এটাই হচ্ছে আমাদের প্রথম কাজ আচ্ছা এখানে আমরা চিন্তা করি এক সবচেয়ে বড় এখান থেকে দেখি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এভাবে যদি যাই আমরা আমাদের সাত কার্বন বিশিষ্ট একটা বড় শিখল আসে আচ্ছা আমরা যদি এভাবে যাই এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এখান দিয়ে আমাদের সাতটি আসছে আচ্ছা আমরা যদি এভাবে যাই এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত ওকে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এখানেও আমাদের সাতটা আসছে এখানেও আমাদের সাতটা আসছে ওকে আচ্ছা এক দুই তিন চার পাঁচ না এটা হবে না এভাবে একটু যাই এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত হ্যাঁ এভাবেও সাতটা আসছে এভাবেও সাতটা আসছে এভাবেও সাতটা আসছে অর্থাৎ আমরা যদি এভাবে যাই এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আমরা যেভাবে যাচ্ছি না কেন আমাদের সাতটা শিকলই সর্বোচ্চ আসছে এখন তোর বলতে পারো স্যার আমরা তো যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে যেতে পারি না যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে আমরা যেতে পারবো না এই কারণে যেতে পারবো না দেখো আমরা যদি এভাবে যাই অর্থাৎ আমি যদি এটাকে এভাবে চিন্তা করি এভাবে যদি আমি একটু চিন্তা করি তাহলে আমার দেখো শাখা শিকল কয়টি পাচ্ছি আমি এই হচ্ছে একটা শাখা শিকল এই হচ্ছে আরেকটা শাখা শিকল এই আরেকটা শাখা শিকল এই হচ্ছে আরেকটা শাখা শিকল এই হচ্ছে আরেকটা শাখা শিকল কয়টা শাখা শিকল পেলাম আমরা এক দুই তিন চার পাঁচটি শাখা শিকল আমরা এখানে পেলাম আচ্ছা এখন আমি যদি এটাকে এভাবে এই শিকলটা না ধরে 
আমি যদি একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে ধরি ওখানেও সাতটা কার্বনই থাকবে তবে আমাদের সমস্যাটা কোন দিকে সেটা আমরা একটু ফাইন্ড আউট করি যে এটা কেন করা যাবে না আচ্ছা আমি এটা মুছে দিচ্ছি যাতে তোমাদের বুঝতে সমস্যা না হয় এটাকে আবার আমরা আগের ফরমেটে নিয়ে আসলাম আবার এটা চলে গেল আমাদের আগের ফরমেটে আবার এটা আমাদের আগের ফরমেটে নিয়ে আসলাম আচ্ছা এখন তোমাদের কথা হচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এভাবে আমরা কেন করব না অর্থাৎ এই জিনিসটা যদি এভাবে করি যে এভাবে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আমি যদি এভাবে করি এই হচ্ছে আমাদের মূল যৌগটা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এখানেও সাতটা কার্বন আছে এখন আমরা কয়টা শাখা শিকল পাচ্ছি এই হচ্ছে একটা শাখা শিকল এই হচ্ছে একটা শাখা শিকল আর তোমরা বলতে পারো স্যার এখানে তো এক দুই তিন চারটা চারটা নো এই কার্বনের সাথে এই সম্পূর্ণটা মিলে হচ্ছে একটা শাখা শিকল অর্থাৎ এই কার্বনের সাথে যা থাকবে সবগুলো মিলে একটা শাখা শিকল হিসেবে তোমার গ্র্যান্টেড হবে তাহলে আমরা এখানে কয়টা পাচ্ছি এক দুই তিনটা শাখা শিকল পাচ্ছি এর আগেরটাতে আমরা এর চেয়ে বেশি শাখা শিকল পেয়েছিলাম সো যেটাতে আমরা শাখা শিকল কম পাবো সেটাতে আমাদের যাওয়া যাবে না যেখানে আমাদের শাখা শিকল বেশি আসবে আমাদের সেই সিস্টেমে এগোতে হবে অর্থাৎ এই সিস্টেমটা রং আমরা এই সিস্টেমে এগোতে পারবো না বা এই সিস্টেমে আমরা নাম্বারিং করতে পারবো না আচ্ছা এবার আমরা চলে যাই আরো একটা সিস্টেমে যে সিস্টেমে আমরা সাতটা কার্বন পাবো সেটা সেটা আমরা একটু দেখি আমরা এটাকে মুছে ফেলি মুছে এটাকে আবার আমরা একটু কষ্ট করে লিখে ফেলি আচ্ছা যেটা বলছিলাম যে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এভাবেও কিন্তু একটা শাখা শিকল আমরা নিতে পারি এখানেও সাতটা কার্বনই রয়েছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এখন কথা হচ্ছে তোমার বলতে পারো স্যার আমি যদি আরও একটা শিকল পাই আটটা কার্বনের তাহলে আমি কি করব অবশ্যই সেটা আমাদের আটটা কার্বন নিতে হবে কারণ আমাদের বলাই আছে যে সর্বোচ্চ কার্বন সংখ্যা যেখানে যাবে আমাদের সেটাই গ্রহণ করতে হবে আমরা এতগুলো কেন করছি কারণ আমরা যেদিকেই যাচ্ছি সেদিকে আমাদের সাতটা কার্বন আসছে যে কারণে আমাদের একটু চুজ করতে হবে যে কোন দিকে সাতটা কার্বন আমাদের নিতে হবে আচ্ছা এখন আমরা এটা নিচ্ছি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এখানেও সাতটা এখানে যদি হয় তাহলে আমরা সাইড চেন কয়টা পাচ্ছি শাখা শিকল মাত্র এখানে একটা পাচ্ছি আর এখানে একটা পাচ্ছি সো এখানে আমরা শাখা শিকল পাচ্ছি মাত্র দুটো অর্থাৎ আমরা যতই মানে বাঁকা তারা হয়ে কাজ করি না কেন আমাদের শাখা শিকলের সংখ্যা কিন্তু ধীরে ধীরে কমছে সো আমাদের এই সিস্টেমটাতেও যাওয়া যাবে না তাহলে আমাদের কোন সিস্টেমে যেতে হবে একদম প্রথমে যেটাতে ছিলাম সেটাতেই আমাদের যেতে হবে এবং সেটা দিয়েই আমাদের নামকরণটা করতে হবে তাহলে আমরা আবার সেই প্রথম যে সিস্টেমে ছিলাম যেখানে আমাদের সর্বোচ্চ পরিমাণ শাখা শিকল ছিল সেটাতে আমরা চলে যাই এটা ছিল আমাদের যৌগটা আমরা এখন চলে যাই এই হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বড় চেইন এটাই হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বড় চেইন এবং এখানে আমরা সবচেয়ে বেশি শাখা শিকল পাচ্ছি কয়টা এই হচ্ছে একটা এই হচ্ছে দুইটা এই হচ্ছে তিনটা এই হচ্ছে চারটা এই হচ্ছে পাঁচটা মোট আমরা পাঁচটা শাখা শিকল পাচ্ছি এবং আমাদের সাতটা কার্বনের যে বড় শিকল সেটাও আমাদের থেকে যাচ্ছে সো দিস ইজ দ্য রাইট ওয়ে এখন আমাদের যেতে হবে আমরা এই দিক থেকে ওয়ান টু ধরব নাকি এই দিক থেকে ওয়ান টু ধরব আচ্ছা আমরা প্রথমে আগের সিস্টেম অনুসারে এখান থেকে ওয়ান টু ধরি এটাকে যদি আমরা ওয়ান এটা যদি টু এটা থ্রি এটা ফোর ফাইভ সিক্স অ্যান্ড সেভেন যদি আমি ধরি তবে আমাদের কত কত নাম্বার কার্বনের সাথে এই শাখা শিকলগুলো রয়েছে আমাদের এই দুই নাম্বার কার্বনের সাথে একটা রয়েছে লিখলাম টু প্লাস তিন নাম্বার কার্বনের সাথে একটা রয়েছে লিখলাম থ্রি আবার চার নাম্বার কার্বনের সাথে কোনো শাখা শিকল নেই পাঁচ নাম্বার কার্বনের সাথে একটা শাখা শিকল রয়েছে লিখলাম ফাইভ যোগ ছয় নাম্বার কার্বনের সাথে দুটো শাখা শিকল রয়েছে তাই লিখবো সিক্স প্লাস সিক্স 
কত আসছে ছয় তাতে দুই পাঁচ পাঁচ দশ দশ আর এখানে বারো কত আসে বাইশ আমাদের টোটাল এখানে যোগফল আসছে বাইশ ওকে ঠিক আছে এবার আমরা চলে যাব যদি এখান থেকে আমরা নাম্বারিংটা করি তবে আমাদের এই যোগফলটা কত আসে আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে দিক দিয়ে গেলে আমাদের এই যোগ ফলটা কম আসবে এখানে আমাদের নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স অ্যান্ড সেভেন নাম্বার কার্বন আচ্ছা তাহলে আমরা যদি এখান থেকে যাই দুই নাম্বার কার্বনের সাথে দুটো শাখা শিকল রয়েছে তাহলে আমরা কি লিখবো টু প্লাস টু প্লাস তিন নাম্বার কার্বনের সাথে একটা প্লাস থ্রি চার নাম্বার কার্বনের সাথে কোনো শাখা শিকল নেই পাঁচ নাম্বার কার্বনের সাথে একটা আছে যোগ ফাইভ যোগ ছয় নাম্বার কার্বনের সাথে একটা রয়েছে যোগ সিক্স আমাদের আবার দেখতে হবে যে টোটাল নাম্বার সংখ্যা পাঁচটা আসছে কিনা এক দুই তিন চার পাঁচ যতগুলো শাখা শিকল থাকবে এখানে ততটা সংখ্যা আমাদের আসতে হবে আচ্ছা আমরা যোগ করে দেখি কত আসে আমাদের যোগ করে দুই চার তিন সাত সাত আর পাঁচ বারো আর ছয় আঠারো অর্থাৎ আমাদের এই রেড ওয়েতে যখন যাচ্ছি সেখানে আমাদের যোগফল আসছে আঠারো সো আমরা এই বাইশ অংশটাতে যেতে পারব না অর্থাৎ এদিক দিয়ে আমাদের নাম্বারিং করা যাবে না আমাদের এদিক থেকেই যেতে হবে সো আমরা পেয়ে গেলাম আমাদের কোন দিক থেকে অগ্রসর হতে হবে এবার আমরা শাখা শিকলের অবস্থান এবং আমাদের প্যারেন্টসটাকে এখানে বসে দিলে আমাদের নামকরণ শেষ অবশ্যই আমাদের এখানে প্যারেন্টস কি হবে যেহেতু সাত কার্বনের যৌগ এবং এখানে কোনো ডাবল বন নেই এটি একটি অ্যালকেনের যৌগ তাই আমরা এটাকে বলবো হচ্ছে অ্যালকেন অর্থাৎ সাত কার্বনের অ্যালকেন হেপটেন সাত কার্বনের যৌগ হেপটেন যদি ছয় কার্বন হতো তাহলে লিখতাম হেক্সেন আট কার্বন হলে লিখতাম অক্টেন চার কার্বন হলে লিখতাম বিউটেন যেহেতু সাত কার্বনের যৌগ আমরা লিখবো হেপটেন আচ্ছা তাহলে এখানে এখন আমাদের দেখতে হবে যে এখানে শাখা শিকলগুলো কারা কারা আছে এখানে শাখা শিকল আছে মিথাইল শাখা শিকল আছে এটাকে আমরা বলি ইথাইল এটাও ইথাইল এটাও মিথাইল এটাও মিথাইল আচ্ছা এখন অ্যালফাবেটিক্যালি মিথাইল লিখতে ব্যবহার করা হয় এম এবং ইথাইল লিখতে ব্যবহার করা হয় ই সো আমাদের অ্যালফাবেটিক্যালি ই যেহেতু আগে আসে তাই প্রথমে ইথাইল দেন মিথাইল তারপর প্যারেন্টসকে বসাতে হবে আচ্ছা তাহলে প্রথমে ইথাইলকে দেখবো আমরা কত কত নাম্বারে ইথাইল মূলক আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে তিন নাম্বার কার্বনে একটা ইথাইল পাঁচ নাম্বার কার্বনে আরেকটা ইথাইল অর্থাৎ টোটাল ইথাইল কয়টা আছে এখানে টোটাল ইথাইল আছে দুটো সো আমরা লিখব এখানে থ্রি ফাইভ ডাই ইথাইল ডাই ইথাইল অবশ্যই দুটো সংখ্যার মাঝখানে কমা এবং সংখ্যা শেষ হলে অবশ্যই একটা হাইফেন দিতে হবে এটা যেন কোনোভাবেই ভুল না হয় এরপর আমরা লিখব মিথাইল মিথাইল কত কত নাম্বারে আছে দুই নাম্বারে আছে দুটো আর এখানে ছয় নাম্বারে আছে একটি অর্থাৎ আমরা কি লিখব এখানে টু টু সিক্স দুই একটা দুই একটা ছয় একটা টু টু সিক্স মোট মিথাইল কটা আছে তিনটা তাই ট্রাই মিথাইল ট্রাই মিথাইল এই যুগটার নাম হচ্ছে হেপ টেন হেপ এই হচ্ছে জৈব যুগের অ্যালকেন সমূহ থাকলে এদেরকে এভাবে ভেঙে নিয়ে আমাদের নামকরণ করতে হবে আচ্ছা এই গেল হচ্ছে অ্যালকেন সম্পর্কিত নামকরণ এবার আমরা অ্যালকিন সম্পর্কিত একটি নামকরণে যাই অ্যালকিন সম্পর্কিত আচ্ছা আশা করি তোমরা এই অ্যালকেনের নামকরণটা বুঝতে পেরেছ তোমরা এই নামকরণ সম্পর্কে আরও বুঝতে পারবে যত তোমরা প্র্যাকটিস করবে অবশ্যই নামকরণ ভালোভাবে আয়ত্ত করার জন্য প্র্যাকটিসের কোনোই বিকল্প নেই এটা সবসময় তোমাদের মাথায় রাখতে হবে আচ্ছা এবার আমরা অ্যালকিন অর্থাৎ ডাবল বন্ড যদি থাকে সেক্ষেত্রে আমাদের নামকরণ কেমন হবে আচ্ছা এই বই থেকে আমরা একটা এক্সাম্পল করি অ্যালকিনের যেমন এখানে একটা অ্যালকিন দেওয়া আছে আমরা এই অ্যালকিনটা একটু করি সি এইচ থ্রি 
CH3, C, CH3, 2, single bond, C, C2, H5, H, single bond, CH, double bond, C, C3H7 single bond C2H5 এই হচ্ছে একটা অ্যালকিন যৌগ কিভাবে আমি বুঝলাম এটা অ্যালকিন যৌগ অবশ্যই আমাদের মাথায় রাখতে হবে এখানে কোনো ডাবল বন্ড নিশ্চয়ই আছে যে কারণে আমি এটাকে বললাম অ্যালকিন কারণ অ্যালকিন এই ফ্যামিলির জন্য যে প্রধান বৈশিষ্ট্য সেটা হচ্ছে অবশ্যই এখানে একটা ডাবল বন্ড থাকতে হবে এইখানে দেখো এই যে এই হচ্ছে সেই ডাবল বন্ড এই হচ্ছে সেই ডাবল বন্ড এই ডাবল বন্ডটা থাকার কারণে আমরা এটাকে বলছি অ্যালকিন যৌগ এখন প্রথম আমাদের কি করতে হবে এটাকে আমাদের ভেঙে ফেলতে হবে ভেঙে এটাকে এই বড় স্ট্রাকচারটা থেকে এই জটিল স্ট্রাকচারটাকে ভেঙে ওই সরল স্ট্রাকচার আমাদের আগে কনভার্ট করতে হবে আমরা কনভার্ট শুরু করে দিই আচ্ছা এখানে সি এইচ থ্রি আমরা লিখে দিই সি এইচ থ্রি ঘাবড়ানোর মোটেও কোনো কারণ নেই কারণ এটা দেখতে যতটা কঠিন তুমি যখন করবে ঠিক ততটাই এটা মজা পাবে জাস্ট লাইক গেমসের মতো এটা আচ্ছা পাজল আচ্ছা এই কার্বনের সাথে মিথাইল মোড়ের কাছে দুটো একটা মিথাইল আর একটা মিথাইল ওকে এই কার্বন এই কার্বনের সাথে কি আছে সি টু এইচ ফাইভ ওকে সি টু এইচ ফাইভ কীভাবে লিখবো সি এইচ টু সি এইচ থ্রি ওকে এরপর একটা হাইড্রোজেন এখানে কার্বন হাইড্রোজেন ডাবল বন এই কার্বনের সাথে কি আছে সি থ্রি এইচ সেভেন অর্থাৎ তিন কার্বনের সি থ্রি এইচ সেভেন অর্থাৎ অ্যালকাইল মূল তিন দুই কার্বন থাকলে সি এইচ টু সি এইচ থ্রি তিন কার্বনের যদি থাকে তাহলে সি এইচ টু সি এইচ টু অ্যান্ড সি এইচ থ্রি অর্থাৎ কার্বন সংখ্যা যত বাড়তে থাকবে সি এইচ টু সংখ্যাও একটা করে বাড়তে থাকবে তাই আমরা এখানে লিখে দিই সি এইচ টু সি এইচ টু সি এইচ থ্রি ওকে এখানে সি টু এইচ ফাইভ মানে অবভিয়াসলি সি এইচ টু সি এইচ থ্রি এই হচ্ছে আমাদের সরল যে যৌগটা লিখতে হয় সেভাবে আমরা লিখলাম এখন আমরা কিভাবে এটার নামকরণ করব আচ্ছা এখানেও আমাদের কি করতে হবে সবচেয়ে বড় শিকলটা আমাদের বের করতে হবে এবং অবশ্যই দেখতে হবে সেই শিকলের মাঝখানে যেন এই ডাবল বন্ডটা থাকে তুমি কখনোই এভাবে শিকল করতে পারো না এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় তুমি যদি এভাবে শিকলটা করো তাহলে এই ডাবল বন্ডটা কিন্তু এই শিকলের বাইরে চলে গেল এভাবে করা যাবে না এমনভাবে করতে হবে যেন এই শিকলটার মধ্যে এই মানে এই যে লম্বা যে চেনটা হবে সেই চেনের মধ্যে যেন ডাবল বন্ডটা অবশ্যই উপস্থিত থাকে তাহলে আমরা কি করলাম এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এভাবে করলে আটটা হয় এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত উহুম যাওয়া যাবে না কম হয়ে গিয়েছে এভাবে যদি যাই এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট হ্যাঁ এভাবে আটটা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট হ্যাঁ এভাবেও আটটা যাচ্ছে আবার এভাবেও আটটা যাচ্ছে এভাবে যদি যাই এক দুই তিন চার পাঁচ এভাবে তো যাওয়াই যাবে না কারণ ডাবল বন্ড অনেক বাইরে পড়ে যাচ্ছে অবশ্যই ডাবল বন্ডকে নিয়ে আমাদের এই শিকলটা গঠন করতে হবে তাহলে আমরা কি করি আমরা এভাবে নেই এক এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এভাবে করলে একটু সমস্যা আছে সমস্যাটা কি আমরা যদি এভাবে নাম্বারিংটা করি বা শিকড়টাকে যদি এভাবে ধরি এখানে কিন্তু আমাদের ডাবল বন্ড রয়েছে বা শাখা শিকল পড়ছে কয়টা এই হচ্ছে একটা শাখা শিকল আর এই হচ্ছে একটা শাখা শিকল মোট দুইটা শাখা শিকল আমরা পাচ্ছি আমাদের দেখতে হবে যে দিক দিয়ে গেলে আমাদের শিকলও বড় থাকবে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ শাখা শিকলও আমরা যেন বেশি সংখ্যক পাই সো এটা হবে না আমাদের কি করতে হবে অবশ্যই এটাকে অন্য আরেকটা অল্টারনেটিভ বইতে যেতে হবে এবং এই সংখ্যাটাও কার্বন সংখ্যাটাও যেন একই থাকে অর্থাৎ বড় চেনটা যেন এই আট কার্বনেরই হয়ে থাকে তো আমরা দেখি আমরা যদি এভাবে যে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট ওকে আমরা এভাবে গেলাম নাম্বারিংয়ে এই হয়ে গেল আমাদের শাখা মানে মূল যে চেইন সেটাকে নির্বাচন আচ্ছা এখন দেখো এখন এখানে আমরা কতগুলা শাখা শাখা পাচ্ছি একটা দুইটা তিনটা চারটা এ হচ্ছে একটা দুইটা তিনটা চারটা আমরা শাখা শিকল 
পাচ্ছি ওকে এখন আমাদের কথা হচ্ছে যে আমরা কোন দিক দিয়ে নাম্বারিংটা করব আচ্ছা নাম্বারিংটা করার ক্ষেত্রে যেহেতু এখানে আমাদের একটা কার্যকরীমূলক ডাবল বন্ড চলে এসেছে এখন কিন্তু সেই অ্যালকেনের মতো নাম্বারিং করা যাবে না এখন কি করতে হবে আমাদের দেখতে হবে কোন পাশ দিয়ে গেলে এই ডাবল বন্ডটা আমাদের কাছাকাছি পরে সেটা আমাদের দেখতে হবে এখানে কিন্তু দেখতে হবে না যে এই কোন দিক দিয়ে গেলে সাকাশি বলার যোগ ফল আমাদের কমার্স এখন এটা দেখ দেখতে হবে না আমাদের দেখতে হবে কি যে কোন দিক দিয়ে গেলে কার্বন মানে খুব কাছাকাছি এই ডাবল বন্ডটা পরে আচ্ছা একটু দেখি আমরা যদি এদিকে যাই এক দুই তিন এই চার নম্বর কার্বনের এই ডাবল বন্ডটা শুরু হয়ে গেছে আবার এদিকে যদি যাই এক দুই তিন চার নম্বর কার্বনেই এই ডাবল বন্ডটা শুরু হয়ে গিয়েছে অর্থাৎ এখানে আমরা একটা ঝামেলায় পড়ে গেলাম যে আমরা দুই দিক থেকেই দেখছি যে ডাবল বন্ড একই কার্বনের সাথে পড়ে যাচ্ছে অর্থাৎ এখানেও এক দুই তিন চার নম্বর কার্বনে গিয়ে ডাবল বন্ড পড়ে যাচ্ছে এদিক থেকেও এক দুই তিন চার চার নম্বরেও ডাবল বন্ড পড়ে যাচ্ছে যদি এমন হতো ডাবল বন্ডটা এখানে না থেকে ডাবল বন্ডটা আমরা ধরে নিলাম যে এখানে আছে এখানে যদিও কার হাইড্রোজেন সংখ্যা একটু কম বেশি হবে তো এখানে যদি আছে তাহলে আমরা নিঃসন্দেহে এক দুই যেহেতু এখানে দুই নাম্বার কার্বনের সাথে ডাবল বন্ড আছে আমরা এইভাবে নাম্বারিংটা করে ফেলতাম কিন্তু আমরা কি দেখছি এখানে না এই ঘটনাটা না কারণ এখানে যদি যাই এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয় নম্বর কার্বনে ডাবল বন্ড আসছে সো এটাকে করা যাবে না আমাদের কি করতে হবে অবশ্যই যে দিক দিয়ে গেলে আমাদের ডাবল বন্ডটা কাছাকাছি করবে অর্থাৎ এক দুই এটাই হতো আমাদের মূল চেনটা কিন্তু আমাদের এক এই যোগের ক্ষেত্রে ডাবল বন্ডটা এখানে থাকায় আমরা একটু ঝামেলায় পড়ে গেলাম সো আমাদের এখন কি করতে হবে এখন আবার সেই অ্যালকেনের সিস্টেমে আমাদের যেতে হবে যে এদিক দিয়ে যদি যাই তবে আমাদের শাখা শিকলের যোগফল কম হবে না এদিক দিয়ে গেলে শাখা শিকলের যোগফল কম হবে আমরা যদি এদিক থেকে নাম্বারিং করি তাহলে এক দুই তিন এই চার নাম্বারে একটা ই পড়ছে যদিও তোমাদের এখানে দেখে দেওয়া দরকার ছিল একটু এখানে যদি আমি নাম্বারিং করি এক দুই এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট তবে কততে আমাদের শাখা শিকল পড়ছে চারে একটা পড়ছে ছয় একটা যোগ সাতে দুটো অর্থাৎ টোটাল আসছে আমার ছয় আর চার দশ দশ আর চোদ্দ চব্বিশ এটা যোগ ফল আসছে আমার টোয়েন্টি ফোর আর আমি যদি এখান থেকে এখন নাম্বারিং করি এখান থেকে যদি নাম্বারিং করি কেন আমরা করছি কারণ এখানে আমাদের দুই পাস থেকেই ডাবল বন্ড কিন্তু চার নাম্বার পজিশন এসে মিশেছে যে কারণে আমরা একটু দ্বিধাদণ্ডে পড়ে গেছি যে আমরা এদিক থেকে ধরবো না এদিক থেকে ধরবো এই জন্যই আমরা এই কাজটা করছি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এখন এখান থেকে যদি আমরা করি তাহলে দুই যোগ দুই অর্থাৎ দুয়ে দুইটা তিনে একটা চারে নাই এ পাচ্ছে একটা টোটাল কত হচ্ছে দুই দুই চার তিন সাত আর পাঁচ হচ্ছে বারো অর্থাৎ এদিক দিয়ে গেলে আমাদের এই নাম্বারিংটা সবচেয়ে কম আসছে বারোশো আমাদের এভাবেই নাম্বারিংটা করতে হবে অর্থাৎ এই ব্ল্যাক বই অর্থাৎ এই সাইড দিয়ে আমাদের যাওয়াটা রং হবে এখানে আমাদের কি করতে হবে প্রথমে যেহেতু মিথাইল এবং ইথাইল আছে তাই আগে মিথাইল এবং আগে আগে ইথাইল তারপরে মিথাইল তারপরে প্যারেন্ট অবশ্যই প্যারেন্ট যোগটা হবে অ্যালকিন যেহেতু আট কার্বনের যোগ এটা যেহেতু আট কার্বনের যোগ সো এটা এটা এটার নাম হবে অকটিন 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 আচ্ছা তবে এখানে আরেকটা কাজ করতে হবে এই ডাবল বন্ডের অবস্থানটা আমাদের বলে দিতে হবে কিভাবে আমরা এটা দেখিয়ে দিচ্ছি আচ্ছা এখানে ইথাইল মূলক আছে তিনে এবং পাঁচে তার মানে থ্রি ফাইভ ডাই ইথাইল মিথাইল মূলক আছে দুই নম্বর কার্বনের সাথে এবং দুটো অর্থাৎ টু টু ডাই মিথাইল আচ্ছা কয় নাম্বার কার্বনে এই ডাবল বন্ডটা আছে চার নাম্বার এবং এই যোগটা কয় কার্বনের আট কার্বনের তাই এই যোগটা নামে অক তখনই অকটা দেওয়া যাবে না অক হেপটা দেওয়া যাবে না হেপট বিউটা দেওয়া যাবে না বিউট এভাবে অর্থাৎ আকারটা এখানে অ্যাভয়েড করতে হবে অক অক ফোর ইন এই ইন দ্বারা অ্যালকিন বোঝাচ্ছে এবং ফোর ইন বোঝাচ্ছে চার নাম্বার কার্বনে এই ডাবল বন্ডটা রয়েছে সো এই যোগের নাম হবে থ্রি ফাইভ ডাই ইথাইল টু টু ডাই মিথাইল অক্ট ফোর ইন অক্ট ফোর ইন এখানে যদি তিন নাম্বার কার্বনের সাথে থাকতো তাহলে অক্ট থ্রি ইন এখানে যদি দুই নাম্বার কার্বনের সাথে থাকতো তাহলে অক্ট টু ইন 
অর্থাৎ অক্ট কখনোই অক্টা দেওয়া যাবে না অক্টা টু ইন হয় না অক্ট টু ইন হেপটা ফোর ইন হয় না হেপ ফোর ইন বিউটা টু ইন হয় না বিউট টু ইন সো এভাবে এই আকারটা অবশ্যই এখান থেকে অ্যাভয়েড করতে হবে অর্থাৎ অক্ট ফোর ইন আশা করি এতটুকু তোমরা বুঝতে পেরেছ ঠিক আছে তো আজকে লেকচারটা এতটুকু পর্যন্তই নেক্সট দিন আবার আমরা আরও নামকরণ নিয়ে আলোচনা করবো তো খুব ভালো থাকো ওকে